ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਛੱਡਦੀ ਕਲਾਂ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 538 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਾਫਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਮੇਜਰ ਕੋਲਿਜਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 538 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓਟਾਵਾ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ 40 ਤੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ Today we're reporting an increase of 538 new cases with the majority occurring in the greater Toronto area and Ottawa While 60% of the cases are in people under the age of 40, the case growth is now occurring in all other age groups. And on this day being National Seniors Day, I want to acknowledge the tremendous contributions that seniors have made to this province and the society we live in. And I also want to take this opportunity to remind everybody that ol- older adults are at higher risk of senior comp- senior complications serious complications from covid-19 so as we celebrate the older adults in our lives today please remember we must all do our part to lower the risk of transmission to others including older adults by consistently following public health measures i also wanted to provide you with an update regarding changes to the covid-19 school screening tool and to provide additional guidance about when it is most appropriate for individuals to seek a test for COVID-19. For students and children, the screening tool now has two sets of questions about symptoms, which may result in different steps depending on which symptoms are selected. The first set of questions asks about symptoms such as fever or persistent cough. Students and children with these symptoms or any of the symptoms in that list will still be advised to stay home until they are able to consult with a healthcare provider and receive an alternative diagnosis or a negative COVID-19 test. The second set of questions asks about other symptoms that are commonly associated with many other illnesses such as a runny nose or a headache. Students and children with only one of these symptoms will be advised to stay home for 24 hours after which they can return to school if their symptoms are improving students and children with two or more of these symptoms will be advised to stay home ontario de premier doug ford ne corona virus de madde nazar sarkar vallon banaiyan gayan ran nitiya te charna paya is bare galbat karde ohna dassya ke 147000 ton vadh yog nizi karmachariyan di sahayata layi astai ton kha 460 million dollar da rahat paije jaan da elan kita gaya ohna kiya ke sariyan investments corona virus di dooji chhal nal kitiyan gayan today our government released our extensive plan for the second wave of covid-19 it's a plan that delivers 2.8 billion dollars in new investments to ensure our healthcare system is ready for the second wave of covid-19 but as i've said before it's the people who make a difference in the fight it's the thousands of frontline heroes who put up their hand and put their community ahead of themselves because of these heroic efforts we avoided the worst during the first wave but as we enter into the second wave and as our modeling shows some of the toughest days lay ahead we've been hard at work over the past few months to prepare for this very moment as we enter the second wave of covid-19 we need to stabilize our psw workforce we need to make sure that when our loved ones need care whether at home in a hospital or in a long term care there's a psw there to support them and that means retaining our psws and getting more into the system It means creating an incentive for more people to sign up as PSWs at a time when we need them most. It's absolutely critical. And that's why today we're making a landmark investment of 461 million dollars 
to help stabilize our PSW workforce by giving over 147,000 PSWs a much-deserved pay raise. That means that as of October 1st, we're providing a $3 per hour more for 50,000 eligible PSWs in long-term care, for 38,000 eligible PSWs in home and community care, and for 34,000 eligible PSWs in children, community, and social services. We're also providing a $2 an hour more for 12,300 PSWs in the public hospitals. Ontario, the long-term care ministry, Marilee Fultron, has said that Corona the long-term care has been very much affected. She said that when the first COVID hit, the long-term care center was closed. But the atmosphere was different. Now the atmosphere is different. She said that now staff are taking care of every aspect of the care of the patients. So Ontario is working on this. Before I begin, I want to thank all our hospital partners who have helped and are currently helping our long-term care homes that are facing outbreaks. Your assistance is invaluable. So thank you. I also want to recognize that today is Seniors Day across Ontario. Before the pandemic, I visited long-term care homes across Ontario to meet with residents, operators, and the staff. And the backbone of every long-term care home is their personal support workers. And I've always appreciated speaking with the personal support workers during my visits. Every resident in our long-term care homes, as well as their families, have stories about their PSWs and how significant they are to their daily lives. Our PSWs have been on the front lines of our efforts to contain the spread of COVID-19, and they keep our loved ones safe. They have been working around the clock to keep our mothers, fathers, family members, loved ones and friends safe and healthy. And as the Premier mentioned today, we recognize their heroic efforts. Starting today, we are providing a temporary targeted increase of $3 per hour for 50,000 eligible PSWs in our long-term care homes. And on top of that investment, earlier in the week, we announced our long-term care preparedness plan, which includes further investment into hiring more PSWs. Initiatives like the PSW Return of Service Program, which will recruit and place up to 1,000 new PSWs in long-term care homes by offering them a $5,000 incentive for committing to work in a long-term care home for at least six months. The PSW Fast Track will fast track 220 students with prior health experience in a condensed PSW program. And these graduates will be available to join the workforce sooner than students in conventional programs. The PSW Supportive Care Program, delivered by Conestoga College, प्रश्न काल दौरान पहला संसद जान एनडीपी आगु जगमीत सिंह ने फेडरल सरकार के कोरोना वायरस और रैपिड टेस्टिंग प्रक्रिया में बारे गलबात की थी इस दे मौके उन्होंने कनाडा सरकार पुनर्पहचान समेत कई अहम मुद्दों पर गलबात की थी उन्होंने कहा कि इस मौके हेल्थ केयर दा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है जो कि कोविड-19 दे एक नाजुक दौर विच हर सेहत संबंधी दिक्कत नाल निपटाया जा सकता है सो दिस इज वन ऑफ द कंसर्न्स वी हैव विद विद रिस्पेक्ट टू व्हेन वी प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सपोर्ट हैज टू बी टाइड डायरेक्टली टू जॉब्स one of the reasons why we advocated for the wage subsidy in the first place, it's directly related to jobs. Uh, there are a lot of people that are worried deeply about their uh, unreturned uh, cost of their tickets. There's still lots of concerns there. At the same time, we want to make sure we're providing help for companies to continue as long as that's directly tied to jobs. So the government has now an agreement to purchase nearly 8 million rapid tests from Abbott ID now. There are some issues with that device, but I just wonder how you think uh, when we eventually do get those devices, how should they be prioritized and, and what do you make of the government's approach so far? With respect to the, the approval, it's one of the things I'm very proud of that in Canada we've got very strict uh, regulations around what products we approve. Uh, we don't want to go down the path of a country like the United States where they approve products which don't have clear evidence around their effectiveness. That's not a path we want to go down. When it comes to decisions around how we conduct testing, we should look at public health advice. What is the best way to deliver the testing to those in need? And also protecting a principle of public health. I really believe in universal healthcare system, and that means there needs to be no barriers for testing. It shouldn't be cost prohibitive. It should be a part of our, our healthcare system. It's, it's a fair question around speed, right? People are worried about how long it's taking to get tested. We need to be better at doing that. And if there's technology or services available, we want to make sure we're availing ourselves using those technologies. But I still really believe
believe what makes us different from the states is that our, our decision process, when we approve things, it's based on what's the best evidence, is it actually going to help people, with an underlying principle of our universal healthcare system. In the States, it's just about making profits and it's just about how we can, or how they can ensure people make the most money possible. We want to deliver the best healthcare possible. And I think that should be our guiding principle when it comes to what we approve and the decisions we make. British Columbia the Chief Medical Adhikari Dr. Bonnie Henry ne BC de vich COVID-19's outbreaks baare jaan kare diti hai. Ona dasya ki iswele BC de vich 3093 active mriz ne jina da wak wak hospitalan vich ilaaz chal rhe hai. Ate 7695 mriz corona nu maat de ke puri tarah tandurust ho chuke ne. We have 3093 people right now under active public health monitoring and 7695 people who have recovered from COVID-19. I did want to note that uh, we, we did a, a record number of tests yesterday, over 10,000, 10,899 to be exact, um, for the 82 positive ones that were determined. And I think that's just an incredible feat as our lab has been ramping up, our laboratories have been ramping up across the province. And I know there's been some challenges in some places, um, but this really um, speaks to the amazing work that people are doing across the province to make sure that we can get people the testing they need as quickly as possible. We have uh, one additional uh, health care outbreak at the, the George Derby Centre, long-term care home in the Fraser Health Region and unfortunately this is a recurrence, a second outbreak in this facility. Um, that it was a single um, health care worker so we're hopeful and Fraser is on site um, working with the team to manage this outbreak. We have 18 active outbreaks now in the health care system, 15 in long-term care and three in acute care units. And 860 people in the, in the long-term care have been affected, including 513 residents and 347 staff. We have no new community outbreaks to report today, although we continue to have exposure events which are posted on Health Authority and the BCCDC websites. And as we know, school exposure events are being posted as well on all Health Authority and BCCDC websites and people are um, encouraged to look at those as well. I would like to start off um, today talking about schools. I know that there is a lot of concern and anxiety still around schools. And I know this is because we all want everybody in our school settings, particularly our children, the educators and all staff in our schools to be safe. कल रात मिसिसागा विच कार ते ट्रक दी आपस विच होई टक्कर विच दो व्यक्तियां दी मौत हो गई है जानकारी पीर पुलिस ने दीती है ब्रिस्टेन रोड वेस्ट ते सेग्रिफ ड्राइव नाल नेडे शामी 7:30 बजे तो बाद यही हादसा होने दी खबर पुलिस अधिकारियां नु मिली कांस्टेबल हैदर कैनन दा कहना है कि ट्रांसपोर्ट ट्रक ते एक होर गड्डी इस हादसे विच शामिल है इस हादसे विच कैंडिलैक गड्डी दे ड्राइवर जो कि 20 साला व्यक्ति सी दी मौत हो गई उस विच सवार यात्री 19 साला सी ते उस दे हादसे विच ही मौके ते मौत हो गई 47 साला ट्रक ड्राइवर नु इस हादसे विच कोई सट भी नहीं लगी हादसे का कारण भी पता नहीं लग सकया ते पुलिस दा कहना है कि मेजर कॉलेज एंड ब्यूरो ने इस जांच नु अपने हाथ विच ले लिया एनडीपी लीडर एंड्रिया हरबत वलो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सेव मेन स्ट्रीट प्लान बारे जानकारी दीती गई है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी दौरान बहुत सारे छोटे कारोबार ठप हो गए ने ते हुन इस महामारी दी सेकंड वेव शुरू हो चुकी है ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਈ ਵੈਕਸਨਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 75% ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਮੇਡ ਇਨ ਆਂਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਐਂਡਰੀਆ ਹਰਬਸ ਬ੍ਰੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪੀਪੀ ਕੇਵਨ ਯਾਰਡ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੈਨ ਵਿਲੀਅਮਸ ਓਨਰ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇਅਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਂਡਰੀ ਹੋਰਵਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। NDP ਨੇ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਵ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੀ ਪਰਮਨੈਂਟਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇਅਰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਰੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਡੀਸ
ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਬੋਥ ਡੈਵਸਟੇਟਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਡਗ ਫੋਰਟ ਤੇ ਕਨਸਿਡਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਗ ਫੋਰਟ ਐਂਡ ਦ ਕਨਸਿਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਵ 6.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਆਲ ਆਫ ਆਲ 6.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਂਡਰ ਹੋਵਰ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਐਂਡ ਸੇਵ ਆਵਰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਵਿਦ ਆਵਰ ਸੇਵ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪਲਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਸ ਓਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਨੀਡ ਰੈਂਟਲ ਸਪੋਰਟ ਰੈਂਟਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਰਿਲੀਫ ਅ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਫਾਰ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਾਰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਿਮਜ਼ੀਨ ਡਰਾਈਵਰਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਫਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਆਸ ਜਿਹੜਾ ਓਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਡ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਫਾਰ ਵਰਕਰਸ ਹੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਰ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਥਿਸ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵ ਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਬੀਇੰਗ ਹੀਅਰ ਟੁਡੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਐਕਨੋਲੇਜ ਥੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਅਸ ਥਿਸ ਆਫਟਰਨੂਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਂਡਰੀਆ ਬੈਰਟ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੈਕ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਕੈਨ ਮੈਨਿੰਗ ਹੂ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਨਰ ਆਫ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਲਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇਅਰ ਕਲੀਨਿਕ ਹੀਅਰ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਪੀਪੀਸ ਥੈਟ ਸਿਟ ਵਿਦ ਦ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ MPP uh, Gretan Singh who's riding we are now in uh, MPP Sarah Singh Brampton Center and um, MPP Kevin Yard Brampton North You know one of the things that COVID-19 I think revealed fairly quickly is how close everyday people are to having bare cupboards uh, how quickly it is that people all of a sudden can't pay their rent or can't pay their mortgage or are having to dip into the retirement savings uh, just to be able to make ends meet and what working people need is more jobs people need more jobs and more financial security to get through the second wave of covid-19 in fact they need more jobs and more financial security than they did during wave 1 because of course wave 1 has hurt people quite a bit already and if we are able to deliver that economic security uh, for working families for middle class folks then that is who is going to drive our economic recovery so especially with working women uh, we know they've been hit hard in terms of job loss and everybody knows that we won't have a recovery without a she covery so in thinking about what kind of damage has been done to businesses back in the beginning of wave 1 we listened to what business people had to say uh and we put together called something called the save main street plan uh, which was a, a plan that would really help businesses get through wave 1 so we gave that uh that plan those ideas to Doug Ford uh and asked him to implement those ideas and of course he didn't And now what we know is that uh, businesses have been hit her
And I can dare say that had this been in place before yesterday, uh, Ken would have had the, the ability to keep going. But if the Premier actually implements our plan, it means Ken might be able to actually start up again and get his, uh, uh, his employees back to work. We support the NDP's Save Main Street plan. Not every business survived the first wave, and we want to make sure that those that did, that there is support and help to give them anything that they need. The NDP plan calls for a fund to help businesses with safe reopening costs, uh, remote work setup costs, and dedicated fund to support minority business owners, including black entrepreneurs. We are 100% in support of this. NDP leader Andrea Horvath also mentioned the creation of an ethnic media stabilization fund. We think this is extremely important. Minority businesses, minority-owned businesses, advertise and promote their business in minority-owned community newspapers. Black business owners do the same thing, and we uh, are encouraged by the support of this fund for Ethnic Media Stabilization Fund. As the NDP leader mentioned, we need to ensure that our community media sources can continue to operate, survive, and thrive, just like black business owners across the province and across the country. Entrepreneurship matters in every community and with every culture. So we say that entrepreneurship and small businesses is the engine that drives support to keep our community in business, take care of all of our small entrepreneurs. Eight years here serving the public, trying to, sorry, we've been in business for eight years serving the public, trying to, uh, you know, give everyone the best care they can, keep us physically fit, and everyone there feeling good about themselves. And, uh, you know, since COVID hit, it's been very tough for our business, spending all your last bit of money not able to pay your staff you know and try to uh, you know keep afloat for the next few times and so it's been a little difficult but um, you know reaching out with some of our wonderful MPs in the area in the area here and being a part of the black chamber of the conference I know they're going to bounce back we're going to be like a phoenix from the ashes to rise and come back stronger than ever and also sort the continue to serve the public with high quality physio and fitness services for the Brampton region अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਟਰ ਰੀਡ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਚੱਲੇਗਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੈਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਅਜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਲਾਹ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾਲਟਰ ਰੀਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੈਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਲਟਰ ਰੀਡ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਆਈਪੀਐਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ 7ਵੇਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 77 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 164 ਦੌੜਾਂ ਦਾ 94 ਪੂਰਨ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਰਵਿੰਦਰ ਜੇਡਜੀ ਨੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਧੋਨੀ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 47 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਚੇਨਈ ਦੀ ਟੀਮ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 157 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪਟਰੀ ਤੇ ਪਰਤ ਚੁੱਕੀ ਰਾਇਲ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧ